di religione musulmana e di razza caucasiana. Durante la mia vita ho lottato sempre contro il bolscevismo e ne fanno fede i miei numerosi scritti e gli oltre 20 volumi tradotti in varie lingue. Parlo la lingua ufficiale russa e tutti gli idiomi che si parlano in territorio russo, dal che risulta che sono naturalmente un profondo specialista nella battaglia morale contro il bolscevismo. Poiché le potenze dell'asse finalmente hanno cominciato la guerra contro l'Urso, io prego umilmente il governo d'Italia di farmi partecipare in qualunque modo contro il nemico della brutura umana e contro la potenza oscura e selvaggia dello spirito che ha il nome di bolscevismo. Non conosco le leggi italiane, ma credo che siate voi l'autorità alla quale bisogna rivolgersi. Vi prego di accogliere la mia domanda e di concedermi la possibilità di incontrarvi. Scusatemi per questa mia richiesta e per il mio non perfetto modo di esprimermi in italiano. Vincere. E salutei. Abbiamo ricevuto la conferma e dovrebbero arrivare a giorni, ma siccome ho bisogno di gazze e ho vatta per il malato, la prego con tutto il cuore delle tacce che questa volta è di prestarci 20 lire. Volevo farmi prestare i soldi dal dottore che spesso ci aiuta, ma è andato a Praiano. Le prometto di restituire subito 30 lire, non appena ha ricevuto i nostri soldi. Aiutate il malato che soffre tanto. In anticipo, la ringrazio di cuore e le mando tanti saluti. La vostra, a dice Foggiami la testa sul Corano, chiudimi gli occhi e recita una preghiera per me. Fammi seppellire avvolto in un lenzuolo bianco e rivolto verso la mente. Il mio piccolo Yosh non c'è più. fantastica e spero che vi abbia introdotto all'argomento di oggi il, il, il viaggio e la, la vita e le opere di, di questo grande scrittore azerbaigiano profondo conoscitore di Esser Bey e autore del libro Esser Bey, uno scrittore azerbaigiano appositano di cui adesso sono state tratte queste letture ho parlato di fortuna perché raramente capita nella vita di incontrare persone che così straordinarie e così umili al tempo stesso, disponibili così, diciamo, con un cuore grande, come il professor Ercolino. E devo ringraziare appunto il professor Ercolino, la città di Positano, il sindaco, il sindaco di Lucia, l'ambasciatore dell'Azerbaijan, Vaghissa Goff, l'editore Nicola Longobardo, i nostri relatori, il professor Carlo Flappi e il professor Ferrero, se oggi è stato possibile realizzare questo evento che rafforzerà ancora di più il legame tra Italia e Azerbaijan e che, sincer e che sinceramente immagino insomma, come a voi, anche a me, regalerà nuove emozioni. Un ringraziamento anche allo staff del, dell'hotel Agavi, in particolar modo al proprietario e alla signora Giovanna che ci guarda e ci osserva lì da lontano per accertarsi che tutto sia esattamente come deve essere che hanno dato un grande supporto all'iniziativa e ci hanno dato la possibilità di godere di questa splendida cornice. Grazie a tutti di essere qui e vi auguro diciamo, di trascorrere delle ore piacevoli in compagnia di Esser Bay. Grazie. Benvenuti a tutti, buonasera. Veramente eh, è stato emozionato. Ma um, sul fatto di essere lontano così vicino è un'affermazione non giustissima non vera vi posso assicurare che l'Italia e maggiormente il sud Italia con l'Arzebaijan sembra tutt'uno io ho avuto il piacere di visitarlo eh, diciamo in tutte le sue regioni e vi posso assicurare che ci accomunano tantissime cose Ma che ha trovato in Essambei quel connubio e quello, quello sposo con l'Azerbaijan, che forse non avremmo mai trovato, 
però devo dire è, non sembra un'altra nazione ma sembra esattamente quello che è il prosieguo dell'Italia a questo voglio ringraziare logicamente anche l'ambasciatore che eh, eh, ha favorito molto questo dialogo che ci sta con il, eh, il governo a zero e con la città di Naftalan eh, soprattutto il sindaco di quella città è stato ospite a Positano e eh, nei prossimi mesi sarà di nuovo ospite nella nostra città è una città termale, è una città turistica Uh, per cui uh, oltre a tutto quello che stavamo dicendo di storia, cultura e quant'altro ci accomuna anche questo fatto che è una delle città più turistiche dell'Azerbaigian io veramente um, devo dire grazie alla nostra storia alla nostra popolazione che da sempre non, questo non si è verificato sicuramente solo con uh, Essambei ma con tantissimi altri artisti che si sono trovati in difficoltà in periodi particolari nella nostra Positano. Ed è veramente un orgoglio rappresentare una popolazione così splendida eh, che ha saputo essere generosa con chi ha avuto problemi in passato. E questo ci auguriamo che sia nell'eternità, cioè Positano città romantica ma città ospitale. Grazie. Grande, e grazie al signor Sindaco, gentile signore e signori, vorrei ringraziarvi per la vostra presenza qui oggi. Uh, un grazie al Sindaco Depositale, signor Michele De Lucia, uh, un grazie alla Presidente dell'Associazione Italia Azerbaijan, signora Paola Casagrande, e all'editore Nicola Longobazzi, e al relatore il professor Romolo Ercolino, il professor Salvatore Ferrari del professore Carlo Frappi per i termini che andranno a trattare. È per me è un grande piacere partecipare a questo evento in questa splendida città positana, che è città gemellaggio con una città in Azerbaijan, città di Naftala. E infatti è di particolare importanza per noi Uh, che questo evento sia stato qui organizzato proprio perché uh, Salt Bay uh, di cui oggi uh, si parlerà uh, approdò proprio a Positano nel uh, 1938 un luogo incantevole ieri come oggi a Positano li uh, rammentò uh, Baku e questa vicinanza tra due città geograficamente distanti Ritorno oggi nelle ottime relazioni che legano i nostri paesi e di cui questo convegno è testimonianza. Vorrei dire qualche parola sull'Azerbaijan di oggi che dopo il periodo dell'Unione Sovietica durante 70 anni ha ristabilito la sua indipendenza nel 1991. Oggi è un paese leader nella regione del Caucaso meridionale, in rapido sviluppo e con un posto di rilievo nelle scacchiere internazionali. La riapertura della sala dei filosofi del Museo Campidoglio a Roma, la riapertura al pubblico una settimana fa delle catacombe dei Santi Marcellino e Pietro, grazie al contributo della Fondazione Heidar Ali il primo forum del turismo Italia-Azerbaijan, la prima edizione del Campo della Solidarietà, anche grazie al contributo del signore Casagrande, Associazione Italia-Azerbaijan, che ha permesso a bambini provenienti dall'Azerbaijan di conoscere l'Italia e di portare in Italia la loro, la loro storia e moltissimi altri business forum, campagne accademici, la presentazione di teste riguardanti l'Azerbaijan e scritti in italiano. Tra queste di particolare importanza sono le presentazioni di libri che permettono ai lettori italiani di conoscere la storia e la cultura del nostro popolo. Un augurio a tutti noi di proseguire nella strada di collaborazione intrapresa. Grazie ancora.
Beispiel 1937 in Wien blieb jedoch über ein halbes Jahrhundert unbemerkt. Alle sind jetzt tot. Unsere Freunde sind gefallen und wir vertrieben. Gott zürnt uns. richiamati dalla recente pubblicazione grazie anche al sostegno dell'ambasciata dell'Azerbaigian che approfitto anch'io per ringraziare di due volumi Ali e Minò che è stato ristampato grazie a un progetto dell'associazione Italia Azerbaigian eh, impreziosito oltre che da una nuova traduzione anche eh, da una prefazione del professor Bellinger dell'Università Ca' Foscari di Venezia che oggi avrebbe voluto essere tra noi di porta i suoi saluti ma purtroppo non ha, non ha potuto essere qui e il secondo libro del quale poi parleremo più, in maniera più estensiva sì. e il secondo libro del quale poi parleremo in maniera più estensiva è, è il libro del professor Ercolino eh, su quale poi in sostanza si incentreranno le prossime due relazioni e, è un libro dal mio punto di vista un documento storico quasi di, di valore inestimabile e difficilmente si trova qualcosa del genere che con questa efficacia possa portare il lettore all'interno di un'area così complessa come quella in generale del Caucaso Meridionale e in particolare dell'Azerbaijan. Il mio vivo piacere porgere un caloroso saluto alle autorità presenti, in particolare all'ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaijan, Sua Eccellenza Vagif Salikov, a tutti i presenti, ai positanesi di cui conosco bene la loro storia dall'antichità fino ad oggi. Vogliamo oggi ricordare la figura e l'opera di questo scrittore azerbaigiano che io non conoscevo alcuni anni fa, Mohamed Esubey, nato a Baku nel 1905 e morto a Positano nel 1943. Una vita intensa quella di Esubey, avventurosa, breve, rabbonda, intensa, e se noi pensiamo che lui è vissuto appena 38 anni, era nato il 20 ottobre 1905 a Babu da Ibrahim Bey Aes Oblu, che era un monarchico conservatore, e da una Aisk, Aisak Skruki, che era una, una rivoluzionaria russa ortodossa. Era nato su un vagone nel mezzo della steppa, e lui ricorda solo questo particolare, poi della madre non parlerà mai più. Rimase orfano a quattro anni, fu affidato a un'istitutrice un tedesca, studiò russo, persiano, è, è stato un poliglotta, eh, conosceva quasi tutte le lingue dell'Europa ed era molto apprezzato per questa sua conoscenza. Poi incomincia a viaggiare, e una peregrinazione incessante, col padre raggiunge la l'amico Gianni Vacca, funzionario del Ministero della Cultura Popolare, gli fece leggere una tomba su cui c'è una bella scritta. La scritta dice, nel nome di Allah, il clemente, il misericordioso, si è accolta l'anima di Ahmed S. Bey, nato a Bagù il 20 ottobre 1905, morto a Positano il 27 1942, che Allah dimostri tutta la sua misericordia. Noi siamo sicuri che l'ambasciatore dell'Azerbaijan porterà sulla sua tomba un mazzo di fiori in ricordo di questo grande esule che ha unito l'Italia con l'Azerbaijan. Grazie. Devo dire ancora che la pubblicazione di questo libro è, è dovuta all'ambasciatore perché è lui che mi ha spinto a scrivere di Essad Bey Capositano. Questa serata io voglio anche dedicarla a una mia figlioccia, a Titti la Camera, perché è stata la prima a fare una tesi di laurea su Essad Bey e mi chiese di essere suo correlatore per questo lavoro. Io mi reputo particolarmente fortunato perché a distanza di anni servo ancora un ricordo, anche se un po' sbiadito, di quegli anni, dei quali sono stato 
inconscio testimone e spettatore degli avvenimenti narrati e poi perché per questa ricerca ho potuto attingere ai ricordi di mio padre che considerò sempre essendo un suo carissimo amico ai documenti da lui gelosamente custoditi ed altri reperiti nell'archivio della famiglia Gaetani Pattison che ospitò il Sad Bay e gentilmente messi a mia disposizione dalla Contessa Raimonda assente per impegni precedenti che saluto con affetto. Basterebbe questo piccolo ma significante particolare per scagionarlo dall'accusa di opportunismo rivolto tagli in seguito dai suoi detrattori tra i quali vi fu anche un suo ex amico Armin Theophil Wegner altro ebreo rifugiatosi a Positano con la compagna Irene Kovalisca che definì essa ad un tipico impostore letterario un giornalista ebreo viennese uno che ha amato giocare da commediante con sé e con gli altri fino alla fine per non guardare in faccia la realtà la realtà per Resad Bey non fu un gioco, non fu una commedia a lieto fine, ma una tragedia nella tragedia. Oh,